Hello good people. This is Rupjit Bering from Square Doc. Aaj ke amra JB Shetty ni aajona kobo Shetty hoche mechanism of decomposition. So chalo shuru kora jak. Decomposition. Decomposition hoche death er ekta late change. Onay kuchh kuchh change hoy. Jamon hoche immediate change early change late change decomposition হচ্ছে একটা লেট চেঞ্জ ঠিক আছে ডিকম্পোজিশন কে আমরা যদি শব্দিক ভাবে ভাগ করি সেটা আছে ডি ডি শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা যেখানে দেখি ডি শব্দের অর্থ হচ্ছে না ঠিক আছে আর এই কম্পোজিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে গঠন ঠিক আছে তো ডিকম্পোজিশনের যে শব্দিক ভাবে অর্থ দ্বারা সেটা হচ্ছে যদি কোনো কিছুর গঠনটা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কোনো কিছু গঠন নষ্ট হয়ে গেলে ওটার নাম হলো ডিকম্পোজিশন কিন্তু এটাকে যদি আমরা মানে অর্থপূর্ণ ভাবে ডিফাইন করতে চাই সেটা ডেফিনেশনটা দ্বারা এরকম যে ব্রেক ডাউন অফ ম্যাক্রোমলিকুলস অফ দ্য বডি ইন্টু সিম্পলার ওয়ান্স আমি আবার বলছি ব্রেক ডাউন অফ ম্যাক্রোমলিকুলস অফ দ্য বডি ইন্টু সিম্পলার ওয়ান্স তো এই ডিকম্পোজিশন প্রসেসটাকে আমরা মেনলি দুভাগে ভাগ করি একটা হলো অটোলাইসিস আরেকটা হচ্ছে পুট্রিফ্যাকশন এই অটোলাইসিসকে আবার অ্যাসেপ্টিক পুট্রিফ্যাকশনও বলা যায় অ্যাসেপ্টিক কেন বলছি কারণ এই অটোলাইসিসে কোনো রকম ব্যাকটেরিয়া সাহায্য লাগে না অর্থাৎ সেল নিজেই নিজেকে লাইসিস করে সেলের এনজাইমগুলো নিজে নিজেকে লাইসিস করে এই দুইটার মেকানিজম আজকে আমি আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আসি হচ্ছে অটোলাইসিসে অটোলাইসিসটা হয় মূলত হচ্ছে ইন্টারটেন ডেথে ঠিক আছে যদি ইউটারাসের ভেতর বাচ্চা জন্মর আগে যদি ইউটারাসের ভেতর বাচ্চা মারা যায় সেই ক্ষেত্রে তার যে তার ডেথের যে লেট স্টেজটা হয় সেটাই হচ্ছে অটোলাইসিস ঠিক আছে তাহলে অটোলাইসিসে যে জিনিসটা হয় সেটা হলো এটা বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে চলে যেতে হবে আমাদের এই সেই ফিজিওলজিতে ঠিক আছে আমরা ফিজিওলজি কি পড়েছিলাম সেল মেমব্রেনের স্ট্রাকচার ধরি এটা একটা সেল মেমব্রেন এই সেল মেমব্রেনের মাঝখানে মাঝখানে থাকে হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প অনেকগুলো ক্যারেট প্রোটিন থাকে না এর মধ্যে একটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেট প্রোটিন এই সোডিয়াম পটাশিয়ামের পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের কাজ হলো সেলুলার ইন্টেগ্রিটি মেনটেন করা ঠিক আছে কিন্তু এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা কাজ করে হচ্ছে এটিপির মাধ্যমে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস থাকে এখানে একটা এনজাইম থাকে সে এটিপিএস এর মাধ্যমে সে এটিপিকে ভেঙে দেয় এটিপি কে কাজে লাগিয়ে সে পাম্পটা কাজ করে কিন্তু যখন ডেথ হয় মানে আফটার ডেথ বডিতে কোন রকম এটিপি থাকে না তো এটিপি না থাকলে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প কিন্তু কাজ করতে পারবে না সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প যদি কাজ না করে তাহলে সেলুলার ইন্টিগ্রিটি বজায় থাকে না কিভাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি আমাদের বডিতে বডির ইসিএফে সবচেয়ে বেশি কি থাকে সবচেয়ে বেশি থাকে হচ্ছে সোডিয়াম ইসিএফ এ সবচেয়ে বেশি যেই পরিমাণ ইলেকট্রোলাইট যে ইলেকট্রোলাইটটা থাকে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম আর আইসিএফ এ সোডিয়াম অনেক কম থাকে এখন আইসিএফ বলতে সেলের ভিতরে যে ফ্রুইডটা ইন্টারসেলার ফ্রুইড আর এক্সট্রা সেলার ফ্রুইডের সোডিয়াম যেহেতু বেশি তার মানে বাইরে বাইরে সোডিয়াম সেলের বাইরে সোডিয়াম বেশি সেলের ভিতরে সোডিয়াম কম তার মানে বাইরে যদি সোডিয়াম বেশি থাকে তাহলে অ্যালং দি আমাদের অ্যালং দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট সোডিয়াম কি করবে বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে শুরু করবে এখন সোডিয়াম যদি বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে শুরু করে তাহলে কি হবে সোডিয়াম কিন্তু একা একা ঢুকবে না সোডিয়াম কাকে নিয়ে ঢুকবে সোডিয়াম ঢুকবে হচ্ছে ওয়াটারকে নিয়ে এখন সেলের ভিতরে যদি সোডিয়াম আচ্ছা ধরি এটা এখানে যদি একটা ক্যারে আমাদের একটা সোডিয়াম চ্যানেল থাকে তাহলে সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে কি ঢুকবে সোডিয়াম সাথে কাকে নিয়ে ঢুকবে ওয়াটার তো সোডিয়াম এবং ওয়াটার যদি ভেতরে ঢুক সেলের ভিতরে ঢুকতে থাকে তাহলে সেলের ভিতরে ওয়াটারের পরিমাণ বেড়ে যাবে সেলের ভিতরে যদি ওয়াটার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে একসময় সেলার সোয়েলিং হবে এবং সেলটা সেলটা একসময় বার্স্ট করবে যদি বার্স্ট করে ধরলাম এই সেলটা বার্স্ট করলো 
তাহলে সেলের ভিতরে যে অর্গানেলগুলো আছে সেগুলো সেগুলো কি সেলের ভিতরে থাকবে না সেলের বাইরে সেলের বাইরে চলে আসবে আচ্ছা এখন যে এতগুলো সেলুলার অর্গানিজ যে বাইরে চলে আসলো এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট সেলুলার অর্গানিজ হচ্ছে লাইসোজাইম সরি লাইসোজোম লাইসোজোম এই লাইসোজোম থেকে যে এনজাইমগুলো আসে সেই এনজাইমের নাম হচ্ছে লাইসোজাইম লাইসোজাইম বা লাইসোজোমাল এনজাইম একই কথা এই লাইসোজাইম গুলো হচ্ছে সব ডাইজেস্টিভ এনজাইম এগুলো হচ্ছে সব ডাইজেস্টিভ এনজাইম ঠিক আছে অর্থাৎ এই এনজাইম গুলোর ডাইজেশন পাওয়ার আছে এই এনজাইম গুলা যখন রিলিজ হবে তখন কি করবে সেলের যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট কে সে ডাইজেস্ট করে ফেলবে ঠিক আছে অর্থাৎ সেলের ভেতরের অর্থাৎ সেলের নিজের এনজাইমগুলি সেলকে লাইসিস করে ফেলল এর জন্য এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে অটোলাইসিস আচ্ছা অটোলাইসের আরেকটা মেকানিজম আছে ধরুন আমাদের সোল্ড আমাদের যে আমাদের যে স্টোমাক আছে স্টোমাকের ভেতরে কি থাকে গ্যাস্ট্রিক জুস গ্যাস্ট্রিক জুস কি কন্টেন্ট করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ধরি সে যদি কোনো কারণে আমাদের মানে ডেথের পরে আলটিমেটলি কিন্তু স্টোমাক পারফেকশন হইতেই পারে স্টোমাক পারফেকশন যদি হয় তাহলে এই গ্যাস্ট্রিক জুস স্টোমাকের বাইরে চলে আসবে অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড শরীর আমাদের স্টোমাকের বাইরে চলে আসবে তাহলে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কি করবে সেলুলার ডিজেনারেশন করবে এটার মাধ্যমে অটোলাইসিস হতে পারে টোটালাইসের দুইটা মেকানিজম আমরা শিখে ফেললাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা আসি আমাদের সেকেন্ড মেকানিজমে সেকেন্ড মেকানিজমটা কি পুট রিফ্যাকশন আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দিই আমাদের অটোলাইসে কিন্তু আমাদের কোনো ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য লাগলো না সেই কারণে ওটার নাম কিন্তু অ্যাসেপটিক পুট রিফ্যাকশন আচ্ছা এখন আমরা পড়বো সেপটিক পুট রিফ্যাকশন বা পুট রিফ্যাকশন মানে অর্থাৎ যেটাকে আমরা মেনলি পুট রিফ্যাকশন বলে থাকি ঠিক আছে এটা কিন্তু সেপটিক পুট রিফ্যাকশন অর্থাৎ এখানে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য লাগে তো আফটার ডেথ আমাদের কি হয় আমাদের সার্কুলেশন থাকে না আমাদের ইমিউন সিস্টেম কাজ করে না তো এই সময় কি করবে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের বডিতে ঢুকতে শুরু করবে কীভাবে মেইনলি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মাধ্যমে ঢোকার চেষ্টা করে ঠিক আছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট দিয়ে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ঢুকবে এছাড়া ঢুকতে পারে আমাদের ইনটেক্স কিনে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ঢুকতে পারে না কিন্তু যদি ডেথের সময় কোনো কারণে কোনো ওন্ড হয়ে থাকে কোনো যেমন ধরেন ল্যাসারেশন হলো বা ইনসাইজ ডোন বা আলসার ওই দিক দিয়ে কিন্তু সে ঢোকার সুযোগ পায় ওই দিক দিয়ে সে ঢোকা ঢোকা শুরু করবে ব্যাকটেরিয়াগুলো ওন দিয়ে ঢোকা শুরু করতে পারে অথবা রেসপিরেটরি ট্র্যাক দিয়ে ঢুকতে পারে আচ্ছা আবার অন্যান্য যেমন র্যাকটাম দিয়েও ঢুকতে পারে আচ্ছা তো যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের বডিতে ঢুকে আফটার ডেথ তার মধ্যে সবচেয়ে চিফ ব্যাকটেরিয়া হলো ক্লস্ট্রেডিয়াম ওয়েলকি বানাটা একটু কঠিন ক্লস্টেডিয়াম ওয়েলকি ডাব্লিউ ই এল সি এইচ ডাবল আই ঠিক আছে এই ক্লস্টেডিয়াম ওয়েলকি এক টাইপের এনজাইম রিলিজ করে কি এনজাইম লেসিথিনেজ কি এনজাইম লেসিথিনেজ লেসিথিনেজের আয়ট নাম হচ্ছে ফসফোলাইপেজ এ টু একই কথা একটা এনজাইমেরই দুইটা নাম ঠিক আছে তো আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদের সেল মেমব্রেনের যদি আমরা এই এই বিষয়টা বুঝতে চাই তো সেল মেমব্রেনের যে বাইলিয়াটা লিপিড বাইলিয়াটা থাকে সেটা আসলে মূলত কি সেটা হচ্ছে ফসফোলিপিড বাইলিয়া ঠিক না তাহলে ফসফোলিপিডকে কে কে ভাঙবে ফসফোলিপিড ফসফোলাইপেস এট অর্থাৎ লেসিথিনেস আচ্ছা যখন এই ব্যাকটেরিয়াটা আমাদের বডিতে ঢোকা শুরু করে ঢোকার পরে কি করবে সে এনজাইমটা রিলিজ করে কি এনজাইম লেসিথিনেস বা ফসফোলাইপেস এ টু এই এনজাইমটা কি করবে আমাদের সেল মেমের যে ফসফোলিপিড বাইলিয়াটা আছে বাইলিয়াটা আছে সেটাকে সে ভেঙে দিবে আচ্ছা সেল মেমব্রেনের যদি বাইলিয়া সেল মেমব্রেনের যে সেল মেমব্রেন যদি ভেঙে যায় আমাদের সেলের যে সেল মেমব্রেনটা যদি ভেঙে যায় তাহলে কি সেল ইন্টিগ্রিটি থাকলো না তাহলে সেলের ভিতর থেকে জিনিস সেলের যে অর্গানিকগুলো বেড়ে আসবে আচ্ছা এখন আমাদের আর বি তো একটা সেল ব্লাডের আর বি তো একটা সেল অর্থাৎ তারও তো সেল মেমব্রেন আছে তাহলে লেসিথিনেস কিন্তু আর বি সি সেল মেমব্রেনও ভেঙে দিবে এখন যদি আর বি সি সেল মেমব্রেনটা ভেঙে যায় এটা তো বাইকনক্রিপশন ঠিক না আচ্ছা এই আর বি সির সেল মেমব্রেন যদি ভেঙে যায় ঠিক আছে লাল করে দিই বোঝার জন্য আর বেশি আর বেশি সেল মেমব্রেন যদি ভেঙে যায় তাহলে কি আসবে আর বেশি থেকে হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসবে আচ্ছা এখন 
আমাদের বডির অন্যান্য অংশে তো ডাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে অলরেডি কারণ এনজাইম তো ভেঙে দিচ্ছে সব কিছু তাহলে এই ডাইজেস্টিভ এনজাইমগুলো যদি ভেঙে দিয়ে থাকে আমাদের কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাটকে তাহলে ওইখান থেকে আমাদের এন প্রোডাক্ট হিসেবে কী আসতেছে আসতেছে হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিড এরপরে আসতেছে কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন এবং একটা ইম্পর্টেন্ট গ্যাস সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড ঠিক আছে এই হাইড্রোজেন সালফাইডটা হচ্ছে মেইন ফাউল স্মেলিং গ্যাস আমাদের পুট্রিফ্যাকশনের অনেকগুলো ফিচার আছে একটা ফিচার হচ্ছে কালার চেঞ্জ একটা হচ্ছে ফাউল স্মেলিং গ্যাস মানে ফরমেশন অফ ফাউল স্মেলিং গ্যাসেস আর একটা হচ্ছে মার্বলিং এই তিনটা এখন আমি দেখা যাচ্ছি কীভাবে দেখাই আমাদের সেলুলারাইজেশনগুলো হয়ে গেছে এই এনজাইমের মাধ্যমে সেই এনজাইম থেকে কী আসতেছে হাইড্রোজেন সালফাইড এই হাইড্রোজেন সালফাইডের কারণে ফাউল স্মেলিং গ্যাস তৈরি হচ্ছে এই হাইড্রোজেন সালফাইড আবার কী করবে হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে ফেলবে হিমোগ্লোবিনটা আসতেছে করছে আর বেশি ব্রেকডাউনের ব্রেকডাউনের কারণে এই হিমোগ্লোবিনের সাথে যদি সালফ আমাদের হাইড্রোজেন সালফাইড যদি বাইন্ড করে তাহলে একটা সাবস্টেন্স তৈরি করে সে সাবস্টেন্স নাম হচ্ছে সালফ মিথমো হিমোগ্লোবিন কি নাম সালফ মিথমো হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিনের সাথে কে বাইন্ড করলো হাইড্রোজেন সালফাইড এরা দুজন মিলে কী তৈরি করলো সালফ মিথমো হিমোগ্লোবিন এই সালফ মিথমো হিমোগ্লোবিনের কালারটা হচ্ছে গ্রিনিশ ঠিক আছে সালফ মিথম সালফ মিথম হিমোগ্লোবিনের কালার কি গ্রিনিশ তাহলে আমাদের বডির কালার চেঞ্জ হওয়া শুরু করবে আস্তে আস্তে মেইনলি প্রথম যে জায়গায় যে কালারটা কালারটা চেঞ্জ হয় সেটা না সেটা সেই এলাকাটা হচ্ছে আমাদের রাইট আইলিয়াক ফোসা কারণ রাইট আইলিয়াক ফোসায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া থাকে ঠিক আছে আইলোসিকাল জাংশনে আইলোসিকাল জাংশন সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে এই কারণে আইলোসিকাল জাংশনে সবচেয়ে বেশি সালফ মিথম হিমোগ্লোবিন তৈরি হবে সবার প্রথমে সবার প্রথমে সালফ মিথম হিমোগ্লোবিন কোথায় তৈরি হবে রাইটাল এক ফোসায় এই জন্য রাইটাল এক ফোসায় সবার প্রথমে কালার চেঞ্জ হবে এখন এই কালার চেঞ্জগুলো তো হচ্ছে মেইনলি কোথায় হচ্ছে ব্লাড ভেসেলে মেইনলি কোন ব্লাড ভেসেলে ভেইনে আচ্ছা এখন এই গ্রিন কালারের গ্রিনিশ কালারের যে সাবস্টেন্সটা তৈরি হলো সালফ মিথম হিমোগ্লোবিন সেটা কী করবে আমাদের ভেইনকে যতগুলো ভেইন আছে ভেনা সিস্টেমে যতগুলো ভেইন আছে সেই ভেইনগুলোকে সে স্টেইন করবে কী রঙে স্টেইন করবে গ্রিন কালার স্টেইন করবে ঠিক আছে তাহলে যদি ভেনগুলোকে এই সাবস্টেন্সটা স্টেইন করে তাহলে ভেইন যেসব যেসব জায়গায় আছে সেসব জায়গাকে সে স্টেইন করে ফেলবে ওই সব জায়গায় একটা নির্দিষ্ট শেপ মানে নির্দিষ্ট একটা নকশার মতো দেখা যায় মার্বেলের নকশার মতো একটা মার্বেল পাথর যেরকম থাকে সেরকম দেখা যায় এর জন্য ভেইনগুলো যেসব জায়গায় জায়গা যেসব জায়গায় জায়গায় আছে ধরো আমি এখানে এখানে ভেইন আছে তাহলে এইসব জায়গায় জায়গায় সে স্টেইন করবে আবার এদিকে এদিকে ভেইন আছে তো এখানে ওখানে স্টেইন করবে ঠিক দেখতে কিছুটা মার্বেল পাথরের মতো ঠিক আছে এই জন্য এই স্টেপটার নাম দেওয়া হয় এই মানে স্টেপটার নাম দেওয়া হয় মার্বেলিং ঠিক আছে অনেকগুলো ফিচারের মধ্যে মানে পুটিফেকশনের অনেকগুলো ফিচারের মধ্যে একটা হচ্ছে মার্বেলিং এই মার্বেলিংটা হয় কিসের মাধ্যমে মেইনলি সালফ মিথম হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে আমরা তিনটা ফিচার পড়েছিলাম একটা কি কালার চেঞ্জ কালার চেঞ্জটা হলো মার্বেলিং মার্বেলিংও হলো আর ফরমেশন অফ ফাউল স্মেলিং গ্যাসেস সেটাও হলো আচ্ছা এখন কিছু জিনিস অ্যাড করি এই যে ফাউল স্মেলিং গ্যাসগুলো তৈরি হচ্ছে সেই গ্যাসগুলো যাবে কোথায় সেগুলো প্রথমে যেহেতু অ্যাবডোমেনে তৈরি হচ্ছে সেগুলো অ্যাবডোমেনে বিভিন্ন জায়গায় চাপ দিবে বিভিন্ন জায়গায় সে প্রেশার ক্রিয়েট করবে মেইনলি প্রেশার ক্রিয়েট করবে হচ্ছে ডায়াফ্রামে তাহলে প্রথমে যদি ডায়াফ্রামে প্রেশার ক্রিয়েট করে ডায়াফ্রামে তো জায়গা যাওয়ার জায়গা নেই ডায়াফ্রাম কী করবে লাংসকে উপরের দিকে ঠেলে দিবে আপনি যদি ওই সময় একটা এক্সট্রেন অ্যান্ড ডেড বডির আপনি দেখবেন যে লাংস অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে তার তার যে লেভেলে থাকার কথা সেই লেভেলে লাংস নেই এছাড়া গ্যাস তো তৈরি হতেই থাকবে উপরে চাপ দিতে সে বসে থাকবে না তার তো যাওয়ার জায়গা লাগবে সে কী করবে সে পেলভিসেও চাপ দিবে পেলভিসেও তো ওই রকম জায়গা নেই তাহলে সে যাবে কোথায় ওখানে জায়গা আছে শুধু একটাই মেলে ক্ষেত্রে হচ্ছে সে জায়গাটার নাম হচ্ছে স্ক্রোটাম আপনি যদি অটোপসিতে যান অটোপসিতে গেলে ডেড বডিতে দেখবেন যে তাদের স্ক্রোটামটা যদি একটু লেট স্টেজে আসে ডেড বডি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্ক্রোটামে স্ক্রোটামটা সিভিয়ারলি সোয়েলিং মানে অনেক বিশাল মানে সিভিয়ারলি সোয়েলিং সোয়েলিং হয়ে আছে স্ক্রোটামে এই স্ক্রোটাম সোয়েলিংটা মেইনলি হয় হচ্ছে এই গ্যাসের জন্য পরবর্তীতে আস্তে আস্তে যখন গ্যাসটা আর যাওয়ার জায়গা পাবে না সেই ক্ষেত্রে ডেড বডি বার্স্টও করতে পারে ঠিক আছে তো 
আমরা আরেকবার একটু রিকাপিচুলেট করি প্রথমে বডি আফটার ডেথ যেহেতু বডিতে কোনো সার্কুলেশন থাকে না কি ঢুকে বডিতে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে সে এনজাইম রিলিজ করে কে এনজাইম লেসিথিনেস লেসিথিনেস কি করবে সেল মেমব্রেনের ফসফোলিপিড বাইলিয়ারকে ভেঙে দিবে ফসফোলিপিড বাইলিয়ার যদি ভেঙে যায় তাহলে সেলের ইন্টিগ্রিটি থাকে না ঠিক আছে আর বিসি সেল মেমব্রেনও ভেঙে যাবে আর বিসি থেকে কী তৈরি হবে হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন আর অন্যদিকে সেলের ডাইজেশনের জন্য কী তৈরি হবে হাইড্রোজেন সালফাইড অনেকগুলো গ্যাস তৈরি হবে এবং হাইড্রোজেন সালফাইড চিফ হাইড্রোজেন সালফাইড কী করবে হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে সালফ মিতম হিমোগ্লোবিন তৈরি করবে যার জন্য হবে কালার চেঞ্জ আবার এই সালফ হাইড্রোজেন সালফাইডের জন্যই হবে হচ্ছে ফরমেশন অফ ফল স্মেলিং গ্যাসেস আবার এই সালফ মিতম হিমোগ্লোবিনটাই যখন ভেনকে আমাদের ভেন সিস্টেমকে স্টেইন করবে তখন সেটার নাম হবে মার্বেলিং তো এই ছিল আজকের আমাদের লেসন যদি আমাদের ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলে লাইক দিন সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিও শেয়ার করুন এবং আমাদের জয়েন করতে আমাদের সাথে থাকতে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক পেজ স্কোয়ার ডক এবং গ্রুপেও জয়েন করতে পারেন স্কোয়ার ডক নামের গ্রুপে ধন্যবাদ